，在过去的几十年来，高中国文课到底要教多少文言文，曾经多次引发论战。最近又有一位北一女国文老师批评现行的108课纲大山文言文是无耻课纲，让这个议题再次成为舆论焦点。哎，那到底高中生为什么要学文言文，不学不行吗？今天就让我们一起来聊聊文言文之乱吧。Hello， 大家好，我是志奇。最近北一女国文老师批评一零八课纲推荐选文当中，把顾炎武的廉耻等等的文言文经典删掉，是无耻的课纲，会导致学生的中文啊、历史还有道德素养低落。相关新闻见报之后，在社群上面引起了很大的讨论。有人支持他的论点，认为文言文是中文精髓，不应该删除；有人则反对哦，认为现代人用的是白话文，教太多文言文对学生没有意义。其实高中国文课到底要教多少文言文，已经不是第一次引发论战了。早在二十年前，政府调降课纲当中的文言文比例时，余光中等等的作家就抗议说，这样子会让学生的中文造诣变差。而在前几年呢，陈方明等等另外一派作家，则是出面呼吁政府大幅减少文言文比例，让国文教育更贴近本土当代生活。那我们今天就聊聊高中生为什么要学文言文，少学一点不行吗？那第一线的高中老师和学生又是怎么看的呢？不过在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。芒果果最新的财商启蒙绘本即将结束优惠，这三本专为三到六岁孩子所设计，故事简单但重要观念很多。从钱的功能、赚钱的辛苦、储蓄的重要，到如何在资源有限情况下面分配金钱，全部都有讲到，是我希望呢，我自己小时候能够看过的绘本。因为像我呢，以前也没有零用钱哦，平时真的不知道怎么用。等到某天爸妈给我提关卡呢，我就失控乱买 K O O 跟 Fate。那现在体悟就很深哦，花钱跟赚钱都需要学习，因为对用钱没有观念的话，有钱时容易乱花。所以从小小的年纪跟额度开始练习，渐进式的进步很重要。真的很推荐这套绘本，从三到六岁开始帮孩子启蒙财商。想要把握黄金期的家长呢，别错过这次的机会。现在消费满额还送两项赠品，马上点击链接吧。在进入正题之前，我们要先来定义一下什么是文言文。根据教育部字典的定义，所谓的文言文是指经过文饰比较精简的文体，也就是相对于白话文和语体文的存在。这边的白话文指的是口语，语体文则是从口语演变过来的书面语。但通常这两种文体呢，会被统称为白话文。那这边为了叙述方便，我们接下来也会统称白话文。简单来说，只要不是我们口语书写上面习惯用的这种白话文，在广义上面来说，就会被视为文言文。不过，讲到高中国文课上的文言文定义就比较狭窄，也比较有争议了。那以过去的课文分类还有国文老师的普遍认知来说，高中读的文言文通常会有年代的概念，也就是指古代的书面语，像是唐宋诗词或者是四书五经等等。反过来说，如果是《老残游记》这样子的古代白话文作品，或是《正愁与错误》这样子的现代诗，通常就不被认为是文言文。那在过去有这些以中国古代经典为主的文言文，一直是台湾高中国文课的重点内容，也是各界人士争论不休的话题。大约从1945年开始，有长达半世纪的时间，高中国文课本里面都有高达七成的选文是文言文。但在几年前后，社会上面开始出现批判的声浪。有文坛教育界人士认为，当初政府是为了去日本化、反共抗恶等等政治目的，在教育上面灌输中华民族精神，导致国文课本充满了脱离台湾本土、当代环境的中国文言文，因此要求删减。那在首次政党轮替之后，陈水扁政府呢也把各纲当中的文言文比例减少到了四十五但这又引起了余光中啊、张晓峰等等的作家反弹，批评这是去中国化、政治凌驾教育。而马英九政府就决定采取保留弹性给出版社的做法，把文言文占比改成四十五到六十五而文言文的推荐选文则是有从四十篇删到三十篇。不过，到了蔡英文政府准备推动十二年国教的时候，又有陈方明啊、向阳等等另外一派的作家出来呼吁新课纲应该要大幅降低文言文比例，强调国文教学要从我们生存的土地经验出发。后来推出了十二年国教课程纲要，也就是俗称的一零八课纲，也确实将文言文比例调降到三十五至四十五 percent， 推荐选文则减少到十五篇。结果这个变化又再度激起了一番论战，包含了北一女教师最近引发的争议，也是其中一环。那到底在这些论战当中，各方论点分别是什么呢？
认为高中国文课要教更多文言文的主要论点是认为教育应该是渐进式的。他们指出，国中小的教育呢都是以白话文为主，再加上中文是多数人的母语，所以国中毕业时基础的语文能力就差不多打好底了。那么到了高中阶段，就应该要开始培养进阶能力，也就是文学素养。这样上了大学之后，在学术写作上面就会有一定的基础。而他们也表示，在文学素养的训练上面，文言文的学习之所以重要，没有办法用白话文取代。主要的原因有三个：首先，他们认为文言文经典写成时间久，有经过时间的考验，代表呢他们有一定的文学价值；而白话文多半都是近代的文章，选文上面容易出现争议。第二是认为哦，语言反映的是历史跟文化，所以学文言文才能够认识中文的根基。就像很多欧美国家的高中也会教拉丁文，那如果文言文没有学好，白话文的写阅能力也会无法提升，像是看不懂典故、引用错成语等等，很多时候都跟文言文底子有关。最后则是因为呢，比起白话文的文言文是一种更准确、精炼、严谨的文体，比较适合用来训练文学素养，包含了对文章构造的赏析、对语言密度啊，还有准确度的掌握等等。换句话说，学文言文的目的呢，是为了要提升学生白话文写作的精致度。那其实这些文言文的价值呢，很多反方观念也认同，但他们觉得这样子进阶的文学素养训练，对于高中生来说可能太早了。在认为应该要减少文言文教学比例的观点当中呢，许多人强调，他们不是要否定文言文的学习价值，只是认为哦，在高中阶段应该确实打好基础语文能力，而要达到这个目的呢，学文言文的效用不高，学白话文比较重要。这一来是因为哦，他们认为文言文是一种更进阶的文体，有一定的写作跟阅读门槛，年代也普遍比较久远，因此跟人们的日常生活脱节，应用价值并不高。那如果硬逼学生读一堆文言文，恐怕也只会降低学生的兴趣，让学习成效打折扣。还有学者认为，近年来很多前段班的大学科系在入学标准上面都决定不采集国文，就是显示出高中国文教育失衡，太过注重文言文，无法真正反映学生的语文能力。另外，也有中文教育工作者认为，哦，如果要学生写出精炼严谨的白话文，那就选精炼严谨的白话文范本来教就好，没有必要绕一大圈读古文。但他们也强调，这并不是说要完全不教文言文，而是认为在高中阶段呢，只要能够让学生认识文言文跟当代文化的关联，并且引发潜在爱好者的兴趣，那就够了。真正深入的教学应该要放在高等教育里面，给有热忱的学生自己去钻研。不过，这些正反方意见呢，多半都不是来自教学现场的声音。那真正在高中上课的老师和学生又是怎么看的呢？在印巴课纲推出之前，老师们普遍反对删减文言文。国文学科中心的调查就显示，有超过八成的高中国文老师都认为文言文占比应该要有一半以上。那课纲上路之后，根据全国教师工会今年的调查，有六成的高中职老师是认同课纲方向的，但是有过半数的老师认为课纲的整体规划不合理，没能够改变升学主义风气，也导致师生负担过重。不过，这份调查是针对所有科目的高中职老师，而目前我们也没有找到专门针对。国文科的调查，因此比较难判断大部分国文老师在课纲上路之后是怎么想的。只是在近期的讨论当中，有些国文老师提出了这个调查结果类似的看法。这些老师说，他们并不是完全反对减少文言文，也肯定新增白话文作品可以反映当代的思想。但问题在于，新课纲的整体规划不够合理完善，导致他们在教学现场遭遇困难。首先是在升学主义风气还很盛行的情况之下，学测考题依然是以文言文居多，导致他们在教学上面左右为难，不知道。要照课本教，还是要帮学生备考多教文言文？再来呢，是新课纲把基本授课时数减少了，那他们光是要讲解文言文就很赶了，就更难挪出时间好好引导学生讨论或用文言文知识。最后，则是文言文部分的课本编排变得很碎片化，很难架构出中文的发展脉络，也就更难让学生理解学习文言文的意义。而除了老师，调整课纲真正影响到的还有学生。而对于要不要减少文言文呢？学生的看法也有蛮大的分歧。在一零八课纲上路之前的调查呢，我们目前只有找到一份详谈了四十一名高中生的论文。这些学生多半认为不用删减文言文，主要原因包含了已经习惯了学文言文能够让中文进步，以及高中阶段应该学更难的文言文，简单的白话文自己读就好。不过当时的学生当中，要求删减文言文的声音其实也不小。高雄高中啊、新竹高中等等的学校的文学社团呢，就曾经集体发表公开信，表明希望文言文的比例能够下降。他们说，文言文长期以来占比太高，严重排挤其他的文学形式，课堂时间都在讲解字义，而且很多古文的思想又跟现代价值观差距很大，也离台湾学生很遥远，导致国文课在学生心中成了只是一门要不断的默写被注视的科目。
。那在一零八课纲上路之后，第一届学生创办的 AdUse 平台进行调查，搜集了全台超过五百多名学生的问卷回复，结果显示，在国文科的选文或选材、教材编排方式和整理科目安排上面，选择同意和非常同意的学生都超过六成。而在这一次的无耻课纲风波爆发之后 ，Ed Use 也表示，这些对于课纲的批评并不符合多数第一线学生的感受，认为删减古文不见得会影响学生的道德发展。但多数学生确实认为108课纲有缺陷，只是这些缺陷呢跟舆论批评的面向并不相同。在 a d u s e 的调查报告当中呢，学生们在自由回馈的部分指出了不少新版国文课纲问题。首先，学生对于一零八课纲最普遍的批评是课本跟考试内容差距太大。绝大多数的学生都提到，学测并没有跟着课纲一起调整，文言文考题的比例还是很高。所以，虽然课本正文的文言文只剩表定的十五篇，但其他被删除的作品其实都被放进了所谓的 A 级选文补充教材里面，而且也都会在学测考题当中出现。但在这种状况之下，学生就要额。额外的花时间去买教材补习来补充文言文知识，很多的老师也会用小考啊、作业等等的方式让学生去读这些 A 级选文，甚至直接跳过白话文的课文，把时间拿去上 A 级选文。报告总结说，这样一来，高中国文教育不止无法真正脱离文言文的潮旧，本该是主要教材的课本更沦为积乐，让学生们觉得被玩弄，感到无所适从。同时，这种情况呢，也会使得学生更需要仰赖课外补习阅读，导致资源比较多的学生更可能在大考中获得高分，等于是变相加深城乡和文化资本的差距。另外，有部分的学生提到，课本选文啊，还有编排的品质都有待加强。在文文的部分呢，除了减少中国古文，也加了一些台湾古文作品。但他们认为，这些新选文普遍比那些被删掉的作品差。有几位学生就特别点名《劝和论》的论述有瑕疵，并且强调，有换选文的话呢，应该要换跟旧选文有同等价值的作品。至于白话文的部分，则是有编排混乱的问题，不像中国文言文呢，有严谨的时间脉络。在这次看到 AdUse 的报告之后呢，我们第一个感想是，现在的高中生很强哎、欸，不仅有创办平台啊做大型调查的执行能力，同等数据发布报告的分析整理能力，还有评论回馈的思考论述能力。我想自己的高中时代真的是自叹不如。那我们觉得这些学生的回馈不仅很有洞见，也非常重要。毕竟教育的本质是学生，所以除了专家意见之外，我们觉得这些第一线的声音也应该要更受到重视。而从 AdUse 整理的意见看来呢，学生们觉得最大的问题应该是课本跟考。之间的落差，而这也呼应了老师们提到的升学主义风气造成的问题。换句话说，大考成绩依然是学生们的一大学习动机，也因此会影响到他们对于课本、课堂教学的这个期待还有看法。那么是觉得，就现阶段而言呢，要完全消弭升学主义，可能还是有点难度。那么至少在调整课纲的时候，也应该要一起调整考题，也不只是单单呢是指这个文言文的比例，或许在考题设计上面，也可以试着让文言文跟当代文化、日常生活有更多的结合还有应用。那就算是为了考试，有些生命也应该会更有机会去增加活用中文知识的能力，让国文教育更实用吧。那最后，我们想来问大家的是：你高中上国文课时喜欢读文言文吗？哎、欸，蛮喜欢的，很多经典作品让我认识到文学有趣的地方。比不喜欢一直考默写啊、背注释，也搞不懂读古人的文字意义在哪。所不知道，管他文言还白话，反正考试会考就读啊。提起他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道高中文言文争议。此外呢，也可以点击这个地方看看国文课为什么要背注释，以及大学生为何要修国文。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。